数数那些灵，估计下半辈子都要在牢里面度过。你到底想怎么样？董小姐，早餐已经准备好了。好的，谢谢。童小姐，早。早。童小姐。早。香秀，把可爱抱走。莫先生什么时候回来？不知道，莫先生还没来电话呢。您要出门？嗯，我不吃早餐了。哦，对了，我今天下午去工地加班，然后去舅舅家吃饭。那晚上会回来吗？之前莫先生因为童小姐经常在外面过夜，已经有点不高兴了。啊，我知道。你猜他会去哪儿，莫先生？我不知道啊。还装糊涂？开车。知道你们一定不满意我现在的生活，我自己也不满意。可是我没有办法呀。不过你们放心，很快，很快我就可以离开他，就差一点点了。我在商场和朋友逛街啊。嗯，回来了。买了什么东西了吗？我我买了，买了一条裙子。那是我喜欢的白色吗？是啊。在哪个商场？商场这么安静。啊，那个你说过，人多的地方不要去啊，所以我选择上午来逛嘛。我马上就回来了，不用了，在那等着我。半个小时以后我去接你。不用。喂。哎呀，爸妈，我改天再来看你们。喂，月莹啊，麻烦你帮我办一件事情，帮我去商场买一条白色的裙子。别问为什么，快点啊。董小姐回来了，莫先生呢？在卧室等您呢。嗯，可是他拖鞋怎么在这儿啊
。莫先生一看您还没回来，拖鞋也没换，就直接上楼去了。好，我知道了。童小姐。你干嘛穿我的衣服？也没有把它弄脏，反正也得洗了。我先回房间了。不洗澡？不要。说，为什么这么大胆，敢穿我的衣服？我是你的女人，穿你的衣服不行啊。没换，鞋子也没换，专门等我回来伺候。不就是回来晚了一点，至于这么生气吗？可爱，你看看他。害怕了？怎么不叫我的名字？你为什么？你为什么要侮辱我的父母？为什么？为什么？你这个没心没肺、虚情假意的女人！只要你关心我多一点点，也许你就会知道答案了。你告诉我，请你告诉我。嘘你知不知道什么叫接吻？
就是当一个男人深深的吻着一个女人的时候，这个女人也要好好的回应这个男人。这两年来，我吻过你无数遍，但是你的舌头，你的嘴唇。从来没有一次好好的回应过我，就好像要守住最后一道防线一样。所以我刚才才会说，你爸会骂你不敬业。我还会想，你爸爸应该是一个很贪钱的人吧？今天是他的忌日，他是怎么死的？是报应吗？你放开我！你放开我！我叫你不要侮辱我爸，你听见了吗？而且你心里清楚，我是被迫把自己卖给你的，我是